。哎呀，走喽走喽，整整待了一个多钟头，都把我待累了。这一个多钟头啊，您讲的东西对我们来说太有用了。没错，以前呀、啊，我就知道这国宴的讲究多。今天听您这么一讲，我可是长见识。这才哪到哪儿啊！这要说做菜啊，我爸肚子里学问多了去了，三天三夜都讲不完。你这话可就过了。这，说实话，我今儿有点倚老卖老。杨师傅，你别往心里去。嘿呦，老爷子，您这话说的，那个我能听您老给我讲菜，给我挑毛病，我都三生有幸了。哎，小珍，去给爷爷送回去。哎，不用搀着，我没这么老。给我吧，你们给我回吧。啊，爸。您今天辛苦了，不过您可答应我了，要是有时间的话，再来给我们指点指点。对，老爷子，您可得再来。哎呀，这馆子呀，菜做的再好，也没用。哎呦，看看这都什么时候了，就看一眼表娇，这才回来。哟，都一点了，老伴儿，对不起了，今天午饭晚了点儿。晚了点儿，哼，再耽误那就成晚饭了。这这，这不是还因为你说的那些话吗？我说什么了？你说我不够意思啊，也不帮帮凤他们，还说老三那钱都快赔进去了。我这打算看完标交就回，结果呢？那凤让我给他们高汤提提意见，我就给他们说了说高汤。这功夫他们正上菜，我一看那菜啊，也不太像样，啊，又给他们说了说菜，这就弄到这会儿。你总算干了件正经事儿。要这么说，这顿饭我吃不上都没关系了。别介呀、啊，我的夫人呐、啊，这就与你。烹饪去了，康菜康菜康菜康菜康菜康菜康菜康菜康菜康菜康菜康菜康。哎呦，真不容易。老爷子在这儿一待，待了一多钟头，说的东西还真有用。这才哪到哪儿啊！我爸肚子里的东西多了。我听他说呀，他十八岁的时候就跟着他爸爸做满汉全席，一百多道菜做了三天三夜呢。还得说是老厨子，尤其是老爷子这样北京的老厨子，那传统菜的本事不是不一个比的。凤姐，这爷爷要经常来，跟我们讲讲菜。那才好呢！我相信我爷爷一准还得来。哎，今儿这俩丫头这小嘴儿，那叫一甜。凤儿，是不是你安排的？你还真说对了，就是凤姐安排的。你别说啊，小珍、小丽今天还真不错，我说的都记住了，对吧？嗯。您就放心吧，凤姐，哄老爷子高兴，这可是我的强项啊！哎呦哎呦，在老家的时候。我爷爷一不高兴，我几句话就能给他逗得眉开眼笑的。那行啊，哎，你们俩给我使出真本事来，让老爷子把你们当成亲孙女儿，一天不见你们啊，就想你们，那必须的。不过姐，我要是真做到了，您怎么奖励我们呀？就是怎么奖励我们？我给你们俩加奖金啊。哎，我也要啊！这可是您说的，一定的啊！呀，庄大哥、金大姐，这遛弯去？哎，对对。走走，田大主任，您忙呢？忙？忙啥呀？哎呀，庄大哥呀。今儿个呀，我得好好表扬表扬您。表扬我？嗯，表扬我什么呀？啊，对了，这些日子我正想着学雷锋做好事儿，可是我还没开始行动呢。<笑>又开刀，王大哥，都说您呐教子有方，儿女呢个个有出息，还真不假。就说你们家老三志斌吧。
，知道钟大妈最近身体不太好，连忙开着车带大妈到医院看病去了。哎呦，你说这年头啊，还有年轻人能有这份心，难得呀！我们居委会决定，树，志斌，为典型。过两天呢，就给你家送面锦旗去。还送锦旗？嗯。你说的是我们家老三吗？别再搞错了！哎呀，没错，我亲眼看见的，还跟他说了话呢。哥。买齐了啊！嗯，份卡、啊，小事你点什么？钱我都放里边。房子没租着，怎么摊上这么一位啊？哎，我纳闷，你当时怎么想的？怎么想起带大妈看病来了？我当时就觉得钟大妈看我这眼神不对，我是真怕老人家有什么意外，可真让我猜着了。钟大妈要不是碰见咱们，就弯过去了。人刚才大夫可说了啊，打现在开始就离不开人了。身边又没个亲人，你想好没有？真要把自己搭进去，既然让咱赶上了，咱就得管。把钟大妈一人扔这儿，那咱还是人吗？哎呀，我算瞅出来了，每次都这样。只要你这爱心一泛滥，我就得跟你往里跳。钟大妈的病没这么严重，大夫不是说了吗？观察两天，等血压降下去就出院了，还不至于完全糊涂。是。不过还好，这大妈还有个医保，咱俩分个工，白天你盯，吃完晚饭我就过来接你的班。能怎么办呀？这么着呗？那你还不乐意是吗？不是不乐意，你说这是平白无故的，多了怎么那么麻烦呢？这人怎么一点爱心都没有？就干干干！妈，爸，嗯，这吃什么呀？哟，红烧带鱼。这这唱哪出啊？你前两天不是念叨想吃回带鱼了吗？你爸就给你做了。我就随便说说，还真做了。甭问，是您想吃这口吧，让我给赶上了。你爸就是特地为你做的。嗯嗯，也不是特意为他做的。你妈呀，把带鱼买家来了，我我我不得做吗？还嘴硬呢。这个菜鱼都是你爸现买的，费了一下午才给你做好的。真是给我做的？嗯。你有什么路子呀？哎，真别说，你小子总算干了回人事儿。我又干什么人事儿，让您二老知道了？我们碰见田大妈了，呵，这把我们夸了一大通，说你把钟大妈送医院去了，夸我们子女教育的好，把我和你爸呀都夸蒙了。田大妈也真是的，这点小事儿还值得告诉您俩呀。事儿虽不大，可是给你爸长了一回大礼。你爸这人呐，不怕别的，就怕人夸，好晕晕乎乎的，连连说没想到，没想到。